এতদিন মোটর ওকে আমিও দেখছি এবং আপনাদেরকেও দেখাইছি ফোর স্ট্রোক বাইকের কাজ আজকে দেখবো হচ্ছে একটা টু স্ট্রোক বাইকের কাজ এবং সেই টু স্ট্রোক বাইকে একটা বড় মডিফিকেশন হবে আর সেই মডিফিকেশনের জন্য অনেক মালামাল দরকার সেই মালামালগুলোই সব কিছু চেক করতেছে রেডি করতেছে আর কি তো মডিফিকেশনটা হবে হচ্ছে ব্রেকিং সিস্টেম নিয়ে আর চলে যাবে যে বাইকটা নিয়ে কাজ হবে সেটা হচ্ছে ইয়ামা আর এক্স এস ওয়ান ওয়ান ফাইভ নাকি ভাই আর এক্স এস ওয়ান ওয়ান ফাইভ জাপানিটা জাপান ইন্ডিয়ান টা না তো না আচ্ছা তো আর এক্স এস ওয়ান ওয়ান ফাইভ এর ডিস্ক ব্রেক মডিফাই হবে তো মডিফাইয়ের জন্য সবার প্রথমে যেটা আমার চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে এটার ব্রেক ক্যালিপারটা সিঙ্গেল পিস্টন ক্যালিপার এটা হচ্ছে নিশিনের এই যে একদম লিখা আছে আমি তো পূর্বে আর এক্স এস ওয়ান ওয়ান ফাইভে ডুয়েল পিস্টন ক্যালিপার ইনস্টল দেখছিলাম সিঙ্গেল পিস্টন আমি নিজে মানে ফিটিং করার সময় কখনো দেখি নাই আচ্ছা ডুয়েল পিস্টন কি সমস্যা ডুয়েল পিস্টনে কি সমস্যা অত প্রেশার দরকার পড়ে না অত প্রেশার ওই প্রেশারটা কি মানে ভালো না খারাপ ওটা বাইকের ওজন বুঝে দেওয়া হয়তো আচ্ছা এটা তো পাতলা বাইক পাতলা বাইক রাইট এটা নন দরকার পড়ে না যেমন ইয়ামাহা সেলোটো দেখবেন যে সিঙ্গেল পিস্টন সিঙ্গেল পিস্টন হ্যাঁ সামনে এখন কি আপনি আরএক্স সেলোটো বানায় ভালো হবে না না মানে ও হচ্ছে কম্পারিজনটা দেখালাম যে এজের যেমন ভারী হ্যাঁ ডুয়েল পিস্টন আচ্ছা প্রেসার চলবে প্লাচার প্রেসার শুধু প্রেসার প্লেট শুধু প্রেসার প্লেট লাগবে প্লাচ দিলেন তো ডিসটার্ব করে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলতেছি রঞ্জন মিশানো এইটার ব্রেকপ্যাট দেখি আচ্ছা এই ব্রেকপ্যাট গুলা কি রেগুলার পাওয়া যায় দাম তো গেছে ব্যাপক আচ্ছা সবই থাইল্যান্ড এগুলা কি ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড মিক্সড আচ্ছা এই এগুলা কি এগুলা এটা ফর ক্লোজড টিউব ইনার টিউব ও ইনার টিউব আচ্ছা এটা হলো স্প্রিং এটা মাস্টার সিলিন্ডার মাস্টার সিলিন্ডার কিসের আছে এটা দেখুন এর কেএফজ ভার্সন 2 টু এই সব না 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 ওগুলা না আচ্ছা এটা সব সম্ভবত আফটার মার্কেট কোন পার্ট তারপরে সবই হচ্ছে এই ক্যালিপারের জন্য মানে ফ্রন্ট ব্যাক মডিফায়ার মালামাল তারপরে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ডিস্ক প্লেট এই প্লেটটা কিসের ভাই বিজ্ঞান যেগুলা <laughs> 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 পাইপ দিলেন না কেন না এটা দিলেন কেন
এগুলো হচ্ছে যে আপনার ডাস্ট সিল ওয়ার্কের ডাস্ট সিল হ্যাঁ আর হচ্ছে গিয়ে স্পিড সেন্সরের জন্য দুটো ওয়াশ আছে বুঝতে পারছি কয় টাকার वाला वाला লেন আনুমানিক এটা তো আসলে কাস্টমার নিয়ে আসছে তো তার ধারণা মতে মানে এটা রাফ স্কেচ ভাই 65000 টাকা এখানে 65000 টাকার মাল বাপ রে বাপ রে ভয় ভয় অবস্থা স্লিপটা পাইলে অবশ্য সবগুলো হাতে নিয়ে নিয়ে কথা বলতাম দেখছো সেটা হলো জট মাল এটা হলো গিয়া ই এর বোদম পেচার মাল হ্যাঁ এটা হলো জট মাল আরেকটা পেচার এই ভাই বোদম পেচার মাল এটা বোদম পেচার যখন না চিনেন তুই চিনস এটা বরিশাল থাকে এটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ইয়ামাহা আরএক্স এস 115 সবই খোলা মেলা मोटरसाइकेल जराग्रेड करते खरच कर निसंदेह बोलते प्रचंड रकम की बोला जाए शौखीन प्रचंड रकम शौखीन হাইড্রোলিকের জন্য আগে তো ড্রাম ব্রেক ছিল ওই হাফটা চলবে না আচ্ছা হাফ চেঞ্জ করা হয়েছে এটা হাইড্রোলিকের জন্য 4 ভোল্টের হ্যাঁ 4 ভোল্টের হাফ হ্যাঁ বুঝতে পারছি তাইলে এখানে আমাদের ডিস্ক ব্রেকটা কই প্লেটটা কই নিয়ে গেল এখানে তো ছিল আবার কই যেন নিছে আচ্ছা যাই হোক এই যে প্লেটটা এই যে এই প্লেটটা যাতে ঠিকভাবে বসে এই জন্য এটারে নতুন করে কিনছে 4 ভোল্টের এই এই পাস খুব সুন্দর হবে বসা যাবে আচ্ছা এই গাড়িটা চলছে কত কিলো ভাই আনুমানিক না এটা আনুমানিক বলা যাবে না কারণ এটা আমরা স্পিড সেন্সরের কেবলটা ওর বয়সের মধ্যে অনেকবার ছিটছে আচ্ছা আর যে এখন মালিক সে প্রথম মালিক না সে দ্বিতীয় মালিক আচ্ছা আগের মালিক সম্ভবত 60000 চালাইছিল আচ্ছা এরপর নিয়ে আসে প্রায় 12000 চালাইছে আচ্ছা আচ্ছা মানে 1 লাখ এখনো হয় নাই 75000 এর মত হইছে বলা চলে বলা চলে ফিটিং এর কাজকর্ম শুরু হইছে এই পাটিগুলা কিসের ভাই এটা প্লেট বলে আমি আর কি ওয়াশার প্লেট ওয়াশার প্লেট যাতে টাইটটা ভালো হয় হ্যাঁ আচ্ছা ওয়াশার প্লেট কোন ডিসপ্লে আচ্ছা সরি এটা না প্লেট বোল্ট সেট হ্যাঁ এই যে এই যে প্লেট বোল্ট সেট বুঝতে পারছিস এই যে পাতলা পাতলা পাতিগুলো এগুলো হচ্ছে প্লেট বোল্ট সেট এই প্যাকেট থেকে বের করছে আর দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মেড ইন মালয়েশিয়া এই যে এই যে এটাই হচ্ছে প্লেট বোল্ট সেট দেন লাগা এটা দিলে নাটটা ভালোভাবে জাম্প টাইট নেবে আর কি সকালে খাওয়া দাওয়া করছেন তো ভাই নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ শক্তি আছে দেন টাই এবারে হচ্ছে ফ্রন্ট হুইলের বিয়ারিং বিয়ারিং গুলো বাইর করতেছে এই বিয়ারিং এর মাথা এদিকে আবার একটু কাজ আছে এটা একটু বাঁকাই দিবে কাভারটা দিবে কাভারটা এর মাথা সাইড এটা বাঁকাই দিবে এক সাইড না আর এদিকে চাকার বিয়ারিং ভাই জি জি কিসের বিয়ারিং আছে এটা ফেক বিয়ারিং দুটো দেখি বিয়ারিং এই হচ্ছে একটা এই হচ্ছে একটা দুইটা বিয়ারিং মানে একই এতে দুইটা বিয়ারিং যাবে নাকি দুই পাশে দুই পাশে দুইটা দুই পাশে দুইটা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি এটা কি ভাই এটা হচ্ছে দুই বিয়ারিং এর মাঝখানে স্পেস আছে আচ্ছা স্পেস আছে বা কলার এই বলে তো কারণ কিছু যে লাগতেছে এটার এই মডিফাইড করতে গিয়া এই যে এই প্যাকেটটা হাতে নিলে মেরে লাগা আছে ডিসটেন্স কলার কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি ওয়ান পিস এটা হচ্ছে টাইয়াসো টাইয়াসো প্রিমিয়াম পার্টস এটা কোন দেশি মালয়েশিয়া এটা মালয়েশিয়া আচ্ছা এই হচ্ছে বিয়ারিং কলার দিয়ে তারপরে বিয়ারিংটা সেট করবে বিয়ারিং কলারটা একটু আধা দেন তো ভাই এই হচ্ছে বিয়ারিং কলার এই দুইটা মিলা একটা নেন পয়সা रेड हट ग्रीज लेखा 
লিথিয়াম গ্রিস লিথিয়াম গ্রিস লিথিয়াম গ্রিস দেখছি সাদাটা লালটা হইলো আবার কবে এই তো জানি না চিনি না আর কি এডিটিভ কালার দাও আচ্ছা আচ্ছা এই সবগুলো গ্রিস করে নিবে গ্রিস দেবে চলে যাবেন ভাই গ্রিস করা তো বাধ্যতামূলক গ্রিস আমি আনি বাস গ্রিস করা হয়ে গেল কালারের মধ্যে আর এই এই বুশিং করে বিয়ারিং বসাই দিল একটা আরেকটা বিয়ারিং বাকি আছে ওইটারও এইভাবে বুশিং করে বসাই দিবে একদম সমান চাপ পড়বে সব দিক থেকে আরেকটু হ্যালো ব্যাস এককেবারে পুরো খাপে খাপ হাতের দুইটা বিয়ারিং সুন্দরভাবে বসে গেল আরেক পাশে একটু ফিনিশিং করতে হবে একদিকের চাপে আরেক দিকে একটু উঠে আসছে ওই উঠে আসাটারই এখন ফিনিশ করা হচ্ছে এই টুলসের সাহায্যে বাস একেবারে খুবই সুন্দরভাবে এই বিয়ারিংটাও বসছে পাশাপাশি ওই পাশের বিয়ারিংটাও একদম জায়গা মতন ও এটা আবার আর একটু উঠছে এটারে আবার একটু সাইজ করে নিবে হ্যাঁ গেছে আবার ওইটা বের হচ্ছে কিনা ওইটা দেখছেন আচ্ছা ওকে এখন দুইটা বিয়ারিং ই পারফেক্ট ভাবে বসে গেল ওই একেবারে ওই পাশে ওটা দেখা যায় এক্সেলটা দিয়ে এখন তো ভাই কোনো কাজ নাই কি করবে চেক করব না ও আচ্ছা আচ্ছা ফ্রি হইছে কিনা বা কিভাবে লাগে কিনা আচ্ছা এই এক্সেলটা কোন দেখি এটা ইয়ামা FZ ভার্সন 2 FZ ভার্সন 2 এর সামনে টাকা আচ্ছা 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 मोटर भाईर কিন্তু এমন প্যাকেট থেকে বাইর করছেন আমি তো ভাবছিলাম কোন বিয়ারিং অয়েল সিলে যে লেখা আছে মোটা প্যাকেট আমি মোটা প্যাকেট থেকে ভাবছিলাম বুঝি বিয়ারিং ওয়ান পিস অয়েল সিল এগুলো সবই হচ্ছে থাইল্যান্ডের এই যে এখানে থাইল্যান্ড কইছে কিজি কিজি করে কি যেন লেখা সব থাইল্যান্ড এই এই বাইরে গেল ওই প্যাকেটের অয়েল সিল দেন নতুন টিউব বসানোর জন্য আর সরি নতুন ব্যারেল বসানোর জন্য और खुले फिलसे एक खुलसे मानने
আর এই দিকে হচ্ছে পিস্তলের রিং একটা রিং পরাইতেছে আর হচ্ছে এই দুইটা রিং এত আগের সিলিন্ডার বক কিন্তু মাল মেটেরিয়াল খুবই খামদানি এই কারণে আজকে এত বছর পরে ওইগুলো পুরো ঠিকঠাক আছে পুরান পিস্তলটা হচ্ছে ঠিক এটা যেটারে খুলছে এটা তো বাদি এটারে বদলাইয়াই ওই নতুন পিস্তলটা ফিটিং করবে আর এক্স এক্স ওয়ান ওয়ান ফাইভের মধ্যে এই হচ্ছে নতুনটা এই জায়গার জন্য চলে আসছে নতুন গ্যাসকেট বসাই দিল এটা কি ভাই কোন জায়গায় থাকে পাইলট বিয়ারিং বলা হয় পাইলট বিয়ারিং এটা পিস্টনের পিনের নিচে থাকে পিনের মধ্যে থাকে আর কি পিস্টনের পিনের মধ্যে ওর স্টকে কি এগুলো থাকে ওর স্টকে উপরেটা থাকে না নিচে থাকে আচ্ছা নিচে থাকে এই কানেক্টিং রোডের ভিতরে চলে গেল আর কি ও বুঝতে পারছি আমাদের তো কানেক্টিং রোডে এই মাসখানে এই বিয়ারিংটা থাকে না বুস এটা বুস সিস্টেম আর কি আমাদেরটা তো বুস থাকে না আচ্ছা বুস বিয়ারে মানে বুস কানেক্টিং রোড টিকে বেশি নাকি বুস সারা যেটা ওইটা টিকে এটা হচ্ছে টু স্টক তো টু স্টকের মধ্যে আপনার পাইলট বিয়ারিং দিতেই হবে আচ্ছা কারণ এটা মধ্যে হেডের মোবাইল সিস্টেম মানে অয়েল পাসিং সিস্টেমটা হ্যাঁ অন্যরকম আচ্ছা পরিষ্কারের মতো সরাসরি ওঠে না আচ্ছা এটা নিয়ে আর পরে কন্টেন্ট বানাবো ওকে ঠিক আছে বুঝার বিষয় আছে হ্যাঁ আয় আসতে এবার ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে নতুন পিস্টনটারে এবং অয়েল ড্রিংকারে ভালো করে ভিজাই নেবে পিস্টনটা যদি আজীবন এমনি পরিষ্কার রাখা যেত গাড়ির ভিতরে তাহলে কত ভালো হইতো আচ্ছা এটার জন্য ইঞ্জিন অয়েল কত গ্রেড রিকমেন্ড করবেন এটা পিস্টনের জন্য অয়েলটা হচ্ছে টুটি অয়েল বলে আর কি এটা টুটি হ্যাঁ টু স্টক অয়েল হ্যাঁ আর এমনিতে আপনার ইঞ্জিনের জন্য হচ্ছে ক্লাসের জন্য হচ্ছে 2050 গ্রেড 2050 আর আরএক্স এর এমনি অফিশিয়াল গ্রেড কত এটা আমারও জানা নাই 2050 2050 আচ্ছা ফুল সিনথেটিক নাকি মিনারেল নাকি যে যেটা দেয় যে যেটা দেয় ভালো কোনটা সিনথেটিক দেওয়া বেটার সিনথেটিক দেওয়া বেটার আচ্ছা মানে সেমি আর কি নাকি ফুল না ফুল 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 সিনথেটিক দেওয়া বেটার আর বুঝতে পারছি সিলিন্ডার ব্লক চলে যাচ্ছে তার একদমই পারফেক্ট জায়গায় যেরকমটা বন্ধের বন্ধের সুন্দর শিশুরা মাত্রই করে আর সিলিন্ডার ব্লক সুন্দর হচ্ছে কানেক্টিং রোডের মধ্যে সেই জায়গাতেই চলে যাচ্ছে সিলিন্ডার ব্লক বাস সিলিন্ডার ব্লক একদমই পুরোপুরি ফিটিং পিস্টন ওঠে নামে নিচ থেকে একটু উঠাইলো এই যে আর উঠাইতেছে চলে যাচ্ছে টপ ডেট সেন্টারে এইবারে সাসপেনশন দিয়ে পুরোপুরি ভাবে ফিটিং হবে পুরোপুরি ফিটিং কইরা কি করবে মানে এই যে নতুন যে ব্যারেল আছে এই ব্যারেলটার ফিটিং এর জন্য আসলে এত আয়োজন চলতেছে এই ব্যারেল যদি না হয় তাহলে ওই ডিস্ক ব্রেক মানে ডিস্কের যে ক্যালিপার এটারে ফিটিং করতে পারবে না এই যে ক্যালিপারের কাট কিন্তু এই জায়গায় করা আছে এই দুইটা হচ্ছে কিন্তু একই ব্যারেল ভাই ভাই একটা শুধু এরকম কাট করা আছে कत नाटक लगे মডিফিকেশনের জন্য কত নাটক খালি নাটক আর নাটক সেকেন্ড ব্যারেল লাস্ট ব্যারেল দেখতে দেখতে বসানো হয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত সাসপেনশন যেগুলারে কি করছে এই যে প্যারেল প্যারেলগুলা একেবারে নতুন করছে দুইটার জন্যই দুইটা প্যারেলই নতুন আর কি ওই পাশেরটাও বাম দাম দোনোটাই আর কি একটু হানা একটা মডিফিকেশনের জন্য এত এত মাল আনছে অনেক মাল কিন্তু লাগাই ফেলছে এই যে এখনো লাগাইতেছে অমিত ভাই ওই টাকার মধ্যে যেটার মধ্যে ডিসপ্লেট বসাইছে তা সত্ত্বেও আর অনেক এক গাঠি মাল রয়ে গেছে মাল দেখতে দেখতে আজকে আমি পুরো টালমাটাল হয়ে যাচ্ছি মাস্টার সিলিন্ডার হাউস পাইপ আর কুটিনাটি যে কত কিছু আছে মানে মডিফিকেশনটা মানুষজন বাইরে থেকে দেখলে হয়তো আপতে পারে যে খুবই বুঝি সোজা কিন্তু আজকে আমি সামনে সামনে যখন এটার মডিফিকেশন দেখতেছি তখন বুঝতেছি যে এই মডিফিকেশন করতে গেলে কত ধানে কত চাল অবশেষে আর এক্স এস ওয়ান ওয়ান ফাইভে ডিস্ক ব্রেক সেট আপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল এই তো 
সামনের চাকার ডিস্ক প্লেট হ্যাঁ আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না বসাই পুলিঙ্গ <laughs> 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 মানে এই এক্সেল এই বসিং এগুলো সব মডিফাই করে লাগাই দিয়েছে আবার উপরে লাগবে আমি জাস্ট টাকার বসানোর জন্য আমি আপাতত এরকম করে বানাইছি বুঝতে পারছি মানে তো এখানে অন্য অন্য বাইকেরও মেইনটেনেন্স খেয়াল রাখতে হয় বুঝতে পারছি একটার জন্য ফোকাস করা আমার পক্ষে সম্ভব না বুঝতে পারছি যাই হোক ব্যাপার হইছে লজিস্টিক সাপোর্টটা আর কি খুবই টাফ মোটর করে এখান থেকে আর না হইলে এই সমস্ত কাজ করা আসলে কষ্টসাধ্য না আমাদের পক্ষে এইভাবে দৌড়ে দৌড়াও করা যাবে না খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাবে এখন অমিতের মতো একটা ছেলে যদি লেদে যায় একটা জিনিস লেদে চার্জ হওয়া উচিত পাঁচ হাজার টাকা কারণ ও একটা মোটর ওনার ওর ভ্যালু অফ টাইম অনেক অন্যরকম চূড়ান্ত ভাবে এই আর এক্স এস ওয়ান ওয়ান ফাইভ এর মধ্যে ডিস্ক ব্রেকিং মডিফিকেশন সম্পূর্ণ হয়েছে অমিত ভাই কেমন লাগছে আপনার কাছে ভালো না কেন হন্ডাই করতে পারতাম ভালো লাগতো কিন্তু জাপানি তো কি আর করার মানে জোর করে হলে ভালো লাগাই কাস্টমার টাকা দিব তো এই জন্য খুশিটা লাগে না বুঝতে পারছি তো ভাই এই ধরনের মডিফিকেশন কি আর কখনো করবেন शेष कर दिल्ली खुदा हाफिज खुदा हाफिज